Msomaji tunajua kwamba mwanamke ni mtu msiri sana. Mambo yake yataficha na ni ngumu kuweza kuweza kubanua nini ambacho ya mwanamke anaendeleza katika maisha yake. Lakini wakati ambapo tulikuwa kule kwenye mkutano wa wanaume ilikuwa inaitwa Men's Conference. Kibuka swali bana. Kuna teknolojia siku hizi lakini mbona wanawake bado wanazidi kuficha kipara wakitumia makeup? Hi, ni chanjo brudani sio babu kubwa ambayo basi inakupatia taarifa na ambazo zinajiri karibu sana mimi nafahamika kama the commentator mjukuu wake papa francis na ileo basi siko peke yangu ni kuna kiki hapa ambayo basi tutakuwa tunaweza kuda kwa pamoja bana wana twitter wambea anakwenda kwa jina la fibi kadzo fondo fibi ila kwaje poa sana uko mzima uko mzima kabisa mm-hmm. sasa hivi kumekuwa na story kibao sana na anajua kwamba umejiandaa sana kuweza kutupatia story tuanze kule bongo bana Mm, we masepetu mamake mzazi mama wema aliweza kuibuka na kuweza kufichua siri nzito na ambayo basi bado watu wanaongelea. Sijui kama unafahamu masaibu ambayo amekumba wema? Nayafahamu kabisa inasemekana kwamba TZ Twitter tu masepetu mm. anatoka kimapenzi na mwanamke mwenzake yeah. Diana Kimeri. Yeah. Asomjua Diana Kimeri Diana alikuwa ex wa mwanamuziki ya Slay lakini baada ya ugomvi kadhaa wakaachana na Slay. Sasa TZ Twitter tinakaa nyege zimemzidi mpaka kaona wanaume hawamtoshi mpaka ah. kaenda kwa mwanamke mwenzake uh-huh. ndio hivyo na mamake mamake wema amekuwa sana akiweza kumzungumzia wema hata sasa hizi tumeweza kusikia kwenye audio fulani ambayo ilikuwa imetokea asubuhi leo akiweza kuambia wale wafuasi wake wa masepetu kwenye mtindao wa Instagram kwamba mwacheni mwanangu kwamba aende atulie lakini sijui unadhaniaje mamake wema kila siku kwa maisha ni mwake wa kwamba amwache tu awe ama amekwaje commentator uchungu wa mzazi hujuai uchungu wa mwana hujuai ni mzazi si ndio dana ukimfuatilia kwa karibu unaona dana na tatuu za wema sepetu si moja peke yake bali mbili na sasa mtu kama we binadamu utajiuliza maswali mengi maana yake mtoto wa kike kuchora mtoto uh, kuchora mtoto wa kike mwingine mwilini inakuwa na tashishi na shauku kidogo eh? sasa mama kewema mimi simlaumu upande wangu maana yake anajaribu kumkinga mwanao na kama amemwona mwanawe ana, ana matatizo fulani labda uh, ame, ame, ame uh, tabia zimeenda kidogo kiupande inabidi amkanye e, sasa kuambia kuambia wema lovers kwamba wamfollow wema ana sababu zake za kiundani za kuambia wema followers wako bado wema hajaweza kuzungumzia ile swala sio bado wema amekimia kabisa haja comment wala haja post instagram kumbuke kwamba ndo dada ambaye wakati fulani aliweza kupatikana chumbani pale na picha za jamaa fulani hivi inaonekana kwamba wale mahusiano walikuja pia akaisha sio hapo tutarejea tuweze kuona itakuwa inakuwa kwaje basi itakuwa inasongaje kama wema ataweza kufunguka kuhusiana na Diana maana Diana inaonekana kwamba anampenda sana tatu mbili si mchezo tusoke kule bongo tuje hapo nchini Kenya tuweze kuzungumzia Instagram couples wale uh, nazi pamoja na mpenzi wake Natalia um, ileza kutokea wiki chache baada yao kuweza kwa sana ilikuwa ni mbaya sana uh, unajua mapenzi ya, ya ya social media huwa na tatizo kubwa mimi ningi advise master wa at least uh, relationship sao private kidogo i read uh, natalia tewa na arnaze ni tuseme tu ni instagram couples uh, majuzi tu wiki ja, uh, wiki iliyopita tuliona video za kutatanisha sana instagram wakifukuzana wakigombana na yule atakurushiwa vitu vyake nje ya nyumba hata eh, kusumbua majirani ambao walikuwa wamelala au mwingine amejituliza kutoka kazini lakini tunaona kwamba virasidika ameingilia kati yale mapenzi amejaribu kuunganisha tena kusafisha ugomvi hasa vera anaingilia kati uhusiano kama uki vipi maana yake mkumbuke na Otile Brown uhusiano wao kuwa tofauti maana yake ilikuwa ni kana kwamba ni mitandao tu sisi ndio tulikuwa kwamba tunawafuatilia tunajua iko hivi 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 sasa hivi amekuja na kuweza kuwa mpatanishi katika swala hili. Na kinachozungumziwa ni kwamba wawili hao kati ya mambo walikuwa nakosana. Kila mmoja aliweza kumlaumu mwanzake akisema kwamba we ulitoka na mtu. Nazi pia akisema hivi, Natalia akisema hivi. Lakini sasa hivi Fibi tunatarajia kwamba yale maisha ambayo ameishi kwenye kuonesha kwenye mtandao yatarajia. Ah, sidhani kama ataregelea. Mm-hmm. Mm-hmm. Nadhani wataweka hata kama wataregeleana. For example kama ataregeleana, basi maisha yao yatakuwa ya private kidogo. Maana yake Vera, Vera ukiangalia kwa ndani Vera na Arnazi ni marafiki wa karibu sana. Hata baada ya Natalia na Arnazi kukosana, uh, baada ya kama siku tatu tulimwona Vera Sidika na Arnazi wakikutana wa kunywa coffee. Yeah. Asema kama alikuwa marafiki miaka 8. 
lakini tutakuwa tunafuatilia tu ni story itakuwa inaendelea vipi mzee abdul juma ni babake ya mzazi msanii ambaye basi ndiye anamiliki rekodi ya wcb ama kipenda wa safi classic babies lakini wiki wasi ameweza kuingia kwenye story za mtaa watu wanamtajia sana kisa na maana ana kibao chake kipya cha kwanza anasema umeniteka kilikuteka <laughs> Haki kuniteka. Eh bora. Dudula huyu ni nini dudula huyu? Lakini amefanya vizuri. Unajua sema kwamba ukiangalia miaka yake anajaribu fibi. Yule mzee bwana yatuchemshia commentator. Hebu angalia juzi tu Instagram alikuwa analalamika anasema mwanawe hamfatiliki matibabu, nguna oza, mara atawashtaki wanahabari kwa kuwa wanasema amekufa na bado yuko hai. Leo hii watushangaza Instagram watu wa nyimbo dudula huyu. Lakini uangalie kwamba Diamond anapiga muziki sio? Na labda mzee Juma alianza kuangalia kwamba mwanangu anachokipenda ni nini? Kuimba. Labda mimi pia nikiingia muziki tunaweza tukakuja na kuweza kuwa kama tuko marafiki hivi lakini ukiweza kuangalia wito wake umekuwa sana kuweza kumwambia Diamond akuje tu amsamee maana yake akitembea mitaani watu wanamwangalia tu kama movu watu wamfurahi sana lakini ile ngoma iliweza kupokelewa vizuri kidogo na mashabiki pia mama Dongote alisema ya kitu kizuri maana yake alikuwa anazungumza na kusema kwamba amemsave kama superstar kama msee vule mzee Juma kama superstar. Hivi sijui Phoebe unaangaliaje labda mzee alikuwa anatafuta kiki ama alikuwa anapenda muziki. Mzee alikuwa anatafuta kiki. Unajua mm-hmm. ukiangalia Instagram siku hiyo nyimbo kitoka uh, Diamond alipost kwa Instagram. Mzee baba umetisha umetisha. Hey. Aliandika Ay- baba kill them. Ehe. Mm-hmm. Naye mama Dangote hakuachwa nyuma. Ikabidi tu amempigia simu. Ukumbuke hawana mahusiano. Kuna miaka kadhaa hawajaipigia na simu. Hakuna mahusiano kati ya mama Diamond, baba Diamond na Diamond mwenye. Lakini leo hii baba Diamond kuchwa nyimbo na kuse, kuimba nyimbo, mama Diamond kumpigia simu baba Diamond na kumwambia, "Ai mzee baba umetisha. Unajua kuna kinaya fulani, hapo lazima ujiulize maswali kadhaa." labda tu ni zile kiki za wanamuziki bwana lakini tutakuwa tunaweza kuangalia kumbuka basi e, mzee Abdul Juma kama unanisikiza basi kama unataka collab niko hapa bana mimi ni hatari sana kuweza kupegeza mistari Abdulai wewe tusalia hapo WCB wasafi mpenzi mtazamaji sasa hivi tuweze kumleta kijana mwingine mdogo sana anakwenda kwa jina la Mbosokani mshele de wenyewe anamuita muindi wa kusini amekuwa kwenye vyombo vya habari na nikuhusiana sana hii picha hapa nyumba yake aliweza kuposti kwenye mitandao Mm, ni yake kweli ama si yake? Si ya kwake, hii ni ya kupanga. Oh. Wajua juzi alipopost Instagram kwamba nyumba ni ya kwake. Mm. Unajua WCB na kiki tena. Kweli. Msanii Diamond Lava Lava na Rayvanny hao kwa chuo nyuma wakabidi wamecomment, "Ah mzee baba una deserve nini?" Mm. Lakini paka tokea dala dala mmoja tu akamwambia, "Mboso bana nini? Waleta kiki kwa nyumba yangu." <laughs> Wajua ni aibu. Eh, lakini sasa ikatokea uh, mkubwa Fela ambaye alikuwa manager wake wa kitambo wakati akiwa ya motoband mm-hmm. ilibidi amemtetea akamwambia yule dalala dalala ambaye anajulikana kama mojaku anyamaze akai kimya mm-hmm. scandal si yake lakini wakati ambapo unapoangalia hivi mboso amekuwa ni mwepesi sana kuweza kusepa maswali ambayo yanohusiana na nyumba ukimuuliza kwamba nyumba ni yake atakwambia kwamba ah uliona kwenye Instagram nikiandika nyumba yangu ama shia manake wajua kwamba hatujamzoea mboso sana kuwa kwenye story hivi lakini kuna kitu ambacho wajui kwamba pia mboso amefanya mambo alikuja hapa Mombasa akaweza kupata mtoto na mwanadada fulani kutoka huku um, unadhani kwamba mboso kani msanii tunajua kwamba ni msanii ambaye anaibuka na sasa hivi kuweza kuingia kwenye scandal kama hivi si vizuri kwa mziki wake ukumbuke WCB ndo king ya kiki eh kwa hivyo mimi sishangae mboso kabisa akitumia kiki saa hizi ukumbuke ukiangalia saa hizi performance ya Lava Lava na Mboso Mboso ameinuka kidogo kimuziki kuliko Lava Lava Mboso ametoa nyimbo kali mmoja hapo ikiwa tamu Ah, lakini sasa sishangai kabisa mboso mambo na kiki maana yake pale ndio hedukota ya kiki iliyolala pale. Ndakuwa mm. tuna na tu, kabla tuweze kutoka kwenye story kwa haraka haraka tu ni kuweza kukutajia kwamba msanii Rington hapo injili Kenya ni mwingine amekuwa kwenye story za kiki sana. Na iliweza kutokea picha hivi karibuni ya kule mchekeshaji Chipukizi akisema kwamba Rington amekubali kwenda rehabilitation. Maana yake unajua kwamba amekuwa akizungumza na shambulio wasanii wengi ikiwemo Ilipol kuweza kumtaja kwamba ni devil worship amejificha kwenye industry ya gospel. Nadhani kwamba hii rehabilitation itamsaidia Rington. Itamsaidia maana yake ame, ame, amesumbua sana wengi, ame attack wengi. Is, uh, kando na Ilipoze 
kuna nandi kuna wakati ile story ilitokea kwamba nandi ametoa ame ameavia nyumba yake kuna wakati akimkatia Azari the Bosida akimwambia kwamba kiachana na Diamond atampa maisha mema kuliko Diamond venye alikuwa akimtekea kwa hivyo nadhani nitamsaidia tungoje tutuone kabisa mtazamaji mapenzi ni matamu sana Usishangae kuona umbo wakikimbizana barabarani bara kuna kitu wanahisiana kwa wao wenyewe. Na sasa hivi Zari the boss lady ako kwenye mapenzi bana baada ya kuweza kupitia mambo mengi wakati ambapo alikuwa na chibu dangote chibu evara. Umesikia stories za King Bey? King Bey nimesikia. Mhm. Mm ah mama ti wacha enjoy the man. Mm -hmm. Maana ukiangalia Instagram hatupumui. Tupumui. Eh? Mm -hmm. Roses, Ferrari, kila kitu wacha wacha enjoy. Mwanzo aliandika kwa Instagram akasema anafurahi Diamond kumtema eh. Baada ya kumtema ndo alista amepata King Bey ambaye ana deserve ana, ana treat kama mwanamke ambaye anafaa ile class yuko. Yuko. Kwa anaitwa Papuchilo. Papuchilo King Bey. Mm -hmm. Ule ni mzee na ambaye bado picha yake ndio iliweza kutokea kwa mara moja hivi sijui kuna ile picha yake ambayo iliweza kuoneshana lakini amekuwa akizificha sana Zari kwenye mtandao wa Instagram. Sasa hivi uh, tunaweza kwamba Zari atakuwa anatulia hapa maana yake sasa ana watoto wangapi? Patano. Kuna nafasi. Mm -hmm. Ah akiongeza wa sita hiyo itakuwa maajabu. Lakini ni boss lady ana uwezo. Sawa ana uwezo lakini mm -hmm. ukiangalia story ya Ivan Semwanga baada kuzaa naye akaachwa alafu Diamond akamzalia watoto wawili Tifa na Nilan akaachwa sasa hivi kishazae tena uwezi jua labda mwenyewe ame, ameacha kuzaa na tu kuona mapenzi yani kukupendwa basi ni kweli right basi ndivyo hivyo mpenzi tazamaji Fibi siji kama una la ziada hivi la kuweza kuzungumza ama labda pia tuweze kutajia watu kwamba akodhea na kazi mpya alimshirikisha ule jamaa kutoka Bongo kule ambaye alifanya kazi wakati moja Linux ule na labda tu kwa haraka haraka ile ngoma akodhi amekuja tofauti sana amekuja tofauti ile mm. nyimbo ya mimba na utaratibu Kuli. na kukomaa kidogo si yale mapepe yake kuruka ruka si semi kwa ubaya lakini mm. na yale mambo ya kuruka ruka yani warusha miguu nini na nini hii 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 nyimbo mimi wenyewe nimeipenda na ukiangalia pia likes zimekuja kitofauti Right basi ndivyo hivyo mpenzi mtazamaji tunafikia tamati wa show bab kubwa hii imekuwa ni chanjo burudani mimi nakwenda kwa jina la the comment ita mjukuu wake Papa Francis huko kwa siku lia alikuwa ameketi Fibi Kadzo shukrani sana Fibi kwa kuweza kuja bana na nadhani kwamba ikitokea nafasi nyingine pia utakuwa unajaja kwa nyumba au sio shukrani